ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வைரஸ் இந்த வைரஸ் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா வீட்டிலேயே அத்தனை மூலிகையும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குது அந்த மூலிகையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து வைரஸ் கிட்ட இருந்து நோய் தொற்று கிட்ட இருந்தால் பாதுகாத்துக்க போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கஷாயத்தை குடிக்க போகிற உங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் வேறு லெவலுக்கு போயிடும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் அதில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து தேவையானதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சுட்டுட்டு இருக்கும் போதே இந்த அளவு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி இந்த மாதிரி தோலெல்லாம் நல்லா சீவிட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை தட்டிட்டு இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தட்டணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு நஞ்சிச்சுன்னா போதும் பாருங்கள் இந்த அளவு தட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பல்லு வந்து பூண்டை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதையும் ஜஸ்ட் ஒன்றாண்டா இதை இஞ்சி தட்டின அளவுக்கு கூட இந்த தட்ட தேவையில்லை லைட்டாக தட்டினா போதும் ஏன்னா வந்து பூண்டு கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும் அதனால ரொம்பலாம் தட்ட வேண்டியதில்லை லைட்டாக உடஞ்சிச்சுன்னா போதும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு தட்டிட்டு நம்ம இதையும் தண்ணியில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை வந்து நான் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம அப்படியே முழுசு முழுசாக சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ண மிளகு வந்து அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூளையும் இதிலே சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகம் வந்து பொதுவாகவே நம்ம வந்து குடிக்கிற தண்ணியிலேயே வந்துட்டு நல்லா போட்டு காய்ச்சி குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது இது வந்து இந்த கஷாயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கருஞ்சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கணும் இப்போ இது நல்லா வத்தட்டும் இதை வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இருக்கிறது வந்து பாதி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வத்தட்டும் சிம்ல போட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா வத்திரும் இப்போ இது வந்து நான் நார்மலாகவே வீட்டில் இப்போ குடிக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன் நம்ம இம்யூன் பவரை வந்து இது நல்லாவே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த டைமில் நமக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது அதுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கும் சரி நம்ம வந்து இது மாதிரி நல்லா காய்ச்சி இதை ஆற வச்சு வச்சுக்கலாம் இதை வெது வெதுனே குடிக்கிறதே ரொம்ப நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் வெது வெதுனே வந்து நீங்கள் இதை குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ஃப்ளாஸ்க் வீட்டில் இருந்ததுன்னா இதை வந்து அப்படியே சூடாக கூட ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து இதை ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நமக்கு செரிமான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தாலும் இது சரியாயிடும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்குமே இந்த தண்ணியை குடிக்கிறத வந்து இப்போ பழக்கப்படுத்தி விடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அதாவது இந்த வைரஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாதிப்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் டோட்டலாக கம்மி பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு வரட்டும் டைம் வரட்டும் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணியே எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு உங்களுக்கு கருஞ்சீரகம் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலான சீரகம் கூட இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ என் பையன் கூட வந்துட்டு குடிப்பானோ நான் டவுட்லேயே இருந்தேன் பட் அவன் வந்துட்டு நான் இப்போ இதை ஒரு ஒன் வீக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவன் வந்து நல்லாவே எடுத்துக்கிறான் தண்ணி வந்து நம்ம அதாவது ரொட்டீனாகவே தண்ணியாகவே வந்து இதை கொடுக்கக்கூடாது ஒரு தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடாது பட் நான் சொன்ன மாதிரி அவன் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அரை டம்ளர் இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலான வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே காய்ச்சிட்டு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுவுமே நான் காய்ச்சி தான் இப்போ குடிச்சிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி என் பையனுமே எப்பெல்லாம் கொடுக்கணும்னு தோணுது அப்போ மட்டும் தான் அந்த தண்ணி கொடுப்பேன் மற்றபடி அவனை தண்ணி தவிக்கும் போதெல்லாம் நார்மலான தண்ணி தான் நான் கொடுப்பேன் அதனால இந்த மாதிரி காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்னைக்கு காலி பண்ணுற அளவுக்கு இதை தண்ணி காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவு போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த அளவு தண்ணி மட்டும் காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க இது அடுத்தடுத்த நாள் அப்படியே கொண்டு போக வேண்டாம் அன்னன்னைக்கு காலி பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வச்சு வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆகிருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி வச்சேன் இல்லையா அதுக்கு ஒரு டம்ளராக வத்தி இருக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவு வந்து கம்மியாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு
உங்களால அதுக்கு மேல குடிக்கவும் முடியாது அவ்வளவு குடிச்சாலே போதுமானது தான் அதுக்கு மேல நம்ம குடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது இத நம்ம காலையிலயும் சாயந்தரமும் குடிக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபீவரிஷா இருக்கு இல்லனா வந்து கொஞ்சம் கோல்டா இருக்கு அந்த மாதிரி நினைக்கிற சமயங்கள்ல இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு அது காலையிலயும் சாயந்தரமும் நீங்க குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எந்தவித வைரஸும் வந்து உங்களை வந்து பாதிக்கவே செய்யாது இத கண்டிப்பா நீங்க நம்பலாம் இத வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பாத்துருக்கோம் நிறைய தடவை வந்துட்டு இந்த கஷாயத்தை வச்சு நான் குடிச்சிருக்கேன் கோல்டா இருந்தாலும் காஃபா இருந்தாலும் ட்ரை காஃபா இருந்தாலும் எந்த விதமான ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் இந்த ஒரு கஷாயம் போதுங்க இதுல நம்ம போட்டிருக்கிற மஞ்சள் பூண்டு இஞ்சி கருஞ்சீரகம் இது எல்லாமே புற்றுநோய் செல்களை கூட அழிக்க வல்லது அவ்வளவு ஒரு நல்ல சத்துள்ள பானம் இது இதை நீங்க வந்துட்டு எப்பவுமே நல்லா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை இந்த அளவுக்கு கால் கால் டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சிட்டே வாங்க ஒரு ஒரு வாரம் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த வைரஸ் தொற்று ஏதாவது வர்றதுக்குரிய சான்சஸ் இருந்தா கூட அதை கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் சோ வந்து நீங்க இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கஷாயம் குடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலோ இல்லனா வந்து அந்த சோர் த்ரோட்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இருந்தாலோ எல்லாத்துக்கும் இது நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒரு மருந்து ஒரு கஷாயம் இது சோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது கம்ப்ளீட்டா ஆறணும் நல்லா தண்ணி மாதிரி ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் குடிக்கணும் சூடாலாம் குடிக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது எப்படி குடிக்கணும்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் பாருங்க கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இத வந்து நம்ம கீழே தான் போடணும் இதுல உள்ள சாறு எல்லாமே இதுல இறங்கி இருக்கும் சோ வந்து கஷாயமும் நம்ம எடுத்தாச்சு பாருங்க இந்த கலர்ல இருக்கும் நல்ல ஒரு கிரீனிஷா இருக்கும் நல்ல கரும் பச்சை கலர்ல இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம இதை எடுத்தாச்சு இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம் நான் நல்லாவே வந்து வத்த விட்டுட்டேன் ஏன்னா நிறைய இருந்து அது வேஸ்ட் ஆகிட கூடாது இல்லையா சோ அதனாலதான் நல்லா வத்த விட்டாச்சு இப்ப இது வந்து நானே எங்க வீட்டுக்கார என் பையன் குடிக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை குடிக்க போறோம் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை லைட்டா கலக்கி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி லைட்டா கலக்கிருங்க ஏன்னா அடியில போய் கொஞ்சம் தங்கிடும் என்னதான் வடிகட்டி இருந்தாலும் ஒரு தடவை கலக்கி விட்டுக்கலாம் கலக்கிட்டு இதுல நம்ம இப்ப குடிக்க போற அளவு மட்டும் ஊத்திக்கலாம் மீறிய நான் வச்சுடுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுல ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தான் ஊத்திருக்கேன் இதுவே வந்து ஒரு குட்டி கப்பு தான் இது ஒரு குட்டி கப் இது இதுல வந்து நான் ஒரு கால் டம்ளர் அளவு அதாவது கால் கப் அளவு தான் ஊத்திருக்கேன் இதுல நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கல்லு உப்பு கல்லு வந்து இதுல சேர்த்துக்க போறோம் உப்பு கல்லு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இத வந்து நம்ம அப்படியே ரசிச்சு ரசிச்சு ருசிச்சு டேஸ்ட் பார்த்து அப்படி எல்லாம் குடிக்கிற விஷயம் கிடையாது பொதுவாவே கஷாயனாலே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கப்னு அடிச்சிட வேண்டியதான் அப்படிதான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம இதை குடிச்சிடலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி கஷாயம் செஞ்சு குடிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இம்யூன் பவர் கிடைக்கும் அதோட கூட உங்களுடைய த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கோல்ட் காஃப் எதா இருந்தாலும் உங்களை விட்டு ஓடிரும் இது கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரிசல்ட் உங்க கண்ணு முன்னாடியே தெரியும் அதுவும் இல்லாம எந்த வைரஸா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட வர்றதுக்கே கொஞ்சம் யோசிக்குங்க சூப்பர் அப்படிலாம் உண்மை காட்டமே இல்ல செம்மையான ஒரு சூப் குடிச்ச மாதிரிதான் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க கஷாயம் எவ்வளவு டேஸ்டியா இருக்குமான்னு கேப்பீங்க ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஜுடம் கண்டிப்ப